నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబే కరెంట్ అఫైర్ అంశంలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఇండియా లీడింగ్ హిందీ జిఈసి ఒక సీరియల్ తీసుకొచ్చింది జిఈసి అంటే ఏంటి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకున్న తర్వాత ఒక సీరియల్ తీసుకొచ్చింది ఆ సీరియల్ ద్వారా వాళ్ళు సమాజానికి సంబంధించిన ఒక అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టాలనుకుంటున్నారు దాంతో పాటు ఒక టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ గురించి కూడా వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తా ఉంటున్నారు ఇంతకి అది ఏ స్కీమ్ అది ఇంతకి ఏ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ అలానే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా టైం అవుట్ కారణం చేత ఒక పర్సన్ అవుట్ అయ్యాడు అనమాట ఇప్పటివరకు టెస్ట్ మ్యాచెస్ అవ్వచ్చు టీ ట్వంటీస్ అవ్వచ్చు వన్ డే మ్యాచెస్ అవ్వచ్చు ఎవరు ఇప్పటివరకు ఆ విధంగా అవ్వలేదు హీ బికేమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ పర్సన్ సో చరిత్ర లిఖించబడింది మరి ఆ క్రీడాకారుడు ఎవరు ఏ దేశానికి చెందిన ఆటగాడు తెలుసుకుందాం అలానే హూ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ లేదు వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఫీమేల్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి అధిపతులు ఉంటారు కదా ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇట్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ మనం ప్రెసిడెంట్ అనుకున్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనుకున్న ఎక్కువ సంవత్సరాలు పరిపాలనలో ఉన్న మహిళా అధ్యక్షురాలు లేదు మహిళా నాయకురాలు ఎవరు అన్నది ప్రశ్న ఒకవేళ వీడికి సంబంధించి మీకు ఏ విధమైన ఐడియా ఉన్నా మీకు వీడికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ తెలిసినా సరే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ఫ్రమ్ యూ పీపుల్ లేదు అని అంటే నో వరీస్ ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి మీకు అన్ని విషయాల గురించి పూర్తిగా తెలుస్తాయి అండ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ దోస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్కి సంబంధించి కాలెన్స్ డిక్షనరీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ని డిక్లేర్ చేసింది మరి ఆ వర్డ్ ఏంటిది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈ సంవత్సరాలకి సంబంధించిన వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్స్ ఏంటి అవి కూడా తెలుసుకుందాం అలానే ఢిల్లీలో వింటర్ సమయంలో చలికాలంలో గాలి యొక్క ఏదైతే కాలుష్యం చాలా తీవ్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట దీనిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక సంస్థ ముందుకు వచ్చి ఒక వినూత్నమైన ఆలోచన చేస్తుంది అది నిజంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఢిల్లీలో ఉన్న పొల్యూషన్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్తుంది ఇంతకీ ఆ వినూత్నమైన ఆలోచన ఏంటిది ఆ ఆలోచన ఎవరు చేస్తున్నారు అది ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటారు అందులో ఎటువంటి పదార్థాలను ఉపయోగిస్తారు వీడియోని గురించి కూడా మనం ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ విచ్ ఇండియాస్ హిందీ జిఈసి జాయింట్స్ ఫోర్సెస్ టు సపోర్ట్ ద బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ ఇనిషియేటివ్ మీరు క్వశ్చన్ ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అలానే క్వశ్చన్ లో కొన్ని ట్రికీ వర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు విచ్ ఇండియాస్ హిందీ జిఈసి అని అంటున్నారు దేనికోసం వాళ్ళు ఫోర్సెస్ జాయిన్ చేశారంట ఈ బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో దానిని సపోర్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ జిఈసి అంటే ఏంటి జిఈసి అంటే జనరల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఇప్పుడు మీలో చాలామంది సీరియల్స్ చూస్తూ ఉండుండొచ్చు ఒకవేళ చూస్తే బెటర్ చూడడం మానేయండి లేదు తప్పని పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నాము సార్ అంటే ఇంకా నేనేం చేయలేను బికాస్ సినిమా అనేది రెండు గంటలకో మూడు గంటలకో అయిపోతుంది మహా అయితే అది ఒకరోజు మీరు వారానికి మహా అయితే రెండు మూడు సినిమాల కన్నా ఎక్కువ చూడరు బట్ సీరియల్స్ రోజుకు ఒక అరగంట మనం ఒక సీరియల్ తాగం కదా కనీసం రెండు మూడు సీరియల్స్ చూస్తాం అలా రోజు వారీగా మనకు అది అలవాటు అయిపోయి మనకు అదొక డ్రగ్ అడిక్షన్ లాగా అయిపోతుంది వెల్ అగైన్ పీపుల్ హ్యావ్ సర్టన్ వేరియస్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆన్ ఇట్ ఇట్స్ అప్ టూ మీరు ఈ సీరియల్స్ గురించి ఏమనుకుంటున్నారా అని మీరు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో నేను ఎందుకు సీరియల్స్ అని అంటున్నాను అంటే బేసిక్గా జిఈసి అంటే జనరల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఇంతకీ ఆ హిందీ ఛానల్ ఏది అని అంటే కలర్స్ మీరే ఉన్ వినే ఉండి ఉంటారు కలర్స్ హిందీ ఛానల్లో చాలా వరకు ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు పాటల కార్యక్రమాలు వస్తాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు నృత్య కార్యక్రమాలు అంటే డ్యాన్సింగ్ షోస్ వస్తాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు సింగింగ్ షోస్ వస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సీరియల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మీరు ఒకప్పుడు నాగిన్ సీరియల్ని చూసి ఉండి ఉంటారు హిందీలో ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగులో అది వేరే ఛానల్లో వచ్చింది కానీ హిందీలో అది కలర్స్లోనే వచ్చింది అనమాట సో ఆ కలర్స్ ఛానలే బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ ఇనిషియేటివ్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పింది సపోర్ట్ ఏ విధంగా చేస్తుందనంట వాళ్ళు రీసెంట్గా ఒక సీరియల్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఆ సీరియల్కి డోరీ అని పేరు పెట్టారు అది బేసిక్గా ఒక చిన్న పాప గురించి అనమాట సో ఆ పాప గురించి సీరియల్ తీస్తే దీనికి ఎలా సపోర్ట్ చేసినట్టు అని అంటే ఆ సీరియల్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గర్ల్ అబెండన్మెంట్ అంటే మాకు అమ్మాయిలు వద్దు అనే ఆలోచన ఆధారంగా తీసుకుని ఈ డోరీ అనే సీరియల్ని చేస్తున్నారు ఆ విధంగా ఏదైత
that is 1098. This is 24 into 7 run all over India run So, if you have a problem, help you call this number. If you have a lot of awareness, create chasna, baga publicize this color channel. Chepindi. So, again, we really need to give a salute to them for the good thing that they are doing. End of the day, it's not always about the commercialization. It is not always about the money. You also have a certain responsibility. And being in the society, you also have certain social responsibility as well. And glad that someone has come forward to do something which is quite great. In the case of this scheme, this is the first time that you have to run this scheme. This is the first time that you have to run this scheme. This is the Ministry of Women and Child Welfare, not Child Development. Mahila Mariu Sisu Sankshema Mantri Tushaka Eda Itondo, E Mantri Tushaka Dwara, Beti Bachao Beti Pada and a Karkaran Ranauton. In the Kidi Nepur Praram in Charu, 22nd January 2015. Yerevai Rendu January, Renduera Padihana Sotuli is him Param in Charu, and now the colors is taking it to the next level. And we really wish. Yavaraite Inka Amaya Katontono, Andakara Tontono, Yedo Karnal Cheta, Maga Adapil Udu and Antnaro, Vilaite, Oka Sutti Oka Mekutis Kelly Waltalo Gudan. In the key make Indian and day, Alochana, Alochan into the Pillal Pillale, Ada Magana Tada in Lid. Mir Magawala any resources star, any resources Adawala Koda is they, they are no lesser than anyone. Gatika Matarta, they are even more powerful than a male. Adiwala Karduela Chapan. Ardan Karen Parasutalaite. Police will call Jandi, leave the number can call Jandi, while help at the Ivala help at the Kachthang Esther. Please do remember 1098. Now let's talk about second question. Who becomes the first cricketer to get timed out? And remember, this is the first time which happened in international cricket. Antarjati a cricket low, Motama the Tisariga, Oka Krida Kardu, timed out and a Karan and Chat out a pair. Maulga cricket added up to catch out a out a volunteer. Run out a out a volunteer, bowl day out a volunteer, LBW out a volunteer, Illa view the carnal chat out a volunteer. Can for the very first time, Kurmasal retire good hypothesis and a guy and tagline in card line and well pot hunter. Kani, no would time ke crease locochi guard these colledu and chepi out a pad and matter, e creda card. E creda card pair in TNT Angelo Matthews. Milo or a cricket bag of follow them, maybe pair in bag good bartharo. Angelo Matthews, Sri Lanka Deshan Kartha and Mato, Kapu Sri Lanka Deshaniki, Naika Thonta, Captain Seguda Vahinsado, but he put he is not the captain. I think I'm Sri Lanka cricket team owner. If ICC cricket world cup Jaruto on the India, so Nina Bangladesh, Sri Lanka, Mad Jerigin, the Firosha Kotla, the Okapu will put the Anne Arun Jaitley Stadium and Pulisner, Delhi Lond. Our stadium low Bangladesh, Sri Lanka, match Arthur. Sri Lanka first batting Yaston. I think four wickets Padipa in Tarwata, Angelo Matthews, Chris Lok Raval. Mamulga. ICC rules prakaro section 40.1.1. This rule is the same a person out in a person in the sense of cricketer, a batsman out in a person, a batsman retire, a person who is in 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 a person Leg stump, off stump, it like it like under bad sons. Mir jagra tak absurd jain. Dan ni basic a guard tis koda an under an matter. So e guard tis koda ani ki rend nivishal law pala man chase hal a batsman sale. Kani Angelo Matthews crease lo ki round mein konsa late ka achado. Helmet petukne time lo a helmet yaka strap wood pein. Ikar mir chitra pala mod gaman chocha strap wood pein thande. So, if you have a guard, you can use a ball and use a helmet. If you have a helmet, you can use a helmet. This helmet is a helmet. This is a mood. Section 40.1.1 Prakaran, 2 minutes of guard. This is already 3 minutes. Bangladesh captain Shekibal Hassan will empire like complain yes sir. 2 minutes of guard, this is already 3 minutes. So, you can declare the out. Empire Sidhar discuss this. Aunu adhi correct answer pi. Atan out ka pargan inchar. Ikar manan jagrat ka gaman iste. Kanta mande ma Angelo Matthews vibe support chestu. Sportsmanship pan endu kora atalo ko thunda. Well, sportsmanship definitely ka wound me. Kani rules ko thunda ke the sports lo. Rules ni break chest mari ka atan do kardo. Because end of the day ata gorao ka niyam prakara ne ka da atali. Yawar kista mochan da atan da atalo ko thunda adu gorao ko thunda adu yuddham ko thunda kani. So rules prakara shekibal hasan chesi ne correcte. Sportsmanship prakara obviously it's wrong. 
సో మీరే అనుకుంటున్నారు రూల్స్ కరెక్టా స్పోర్ట్స్ మెన్ షిప్ కరెక్టా యాంజలో మ్యాథ్యూస్ని అవుట్గా ప్రకటించడం తప్ప సరి అయిన నిర్ణయం దీని గురించి మీరు అనుకుంటున్నారు అని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ సో దాట్స్ హౌ యాంజలో మ్యాథ్యూస్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ప్లేయర్ టు బి అవుట్ యాజ్ టైమ్ డౌట్ నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కాలెన్స్ డిక్షనరీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ విచ్ వర్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ కాలెన్స్ డిక్షనరీ ఏదైతే ఉందో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పదం అయితే ఎక్కువగా ఉపయోగించబడిందో దానిని వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఉపయోగించబడింది అనే సెన్స్ అది వేరే వేరే కోణాల్లో అయి ఉండొచ్చు సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి రిగార్డింగ్ ద రీసెర్చ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి రిగార్డింగ్ ద కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి సంథింగ్ ఎల్స్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి సంబంధించి వర్డ్ ఏంటయ్యా అంటే ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మేధస్సు అని అర్థం అనమాట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఈ రోజుల్లో అన్నిట్లోనూ దూరిపోతుంది ఒకప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు ఈ రోజుల్లో దేంట్లో పడితే దాంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది దాని అంతగా అదే ఆలోచించేస్తుంది మనిషి కన్నా ఫాస్ట్గా ఆలోచిస్తుంది మనిషికి తెలియని వాడి గురించి కూడా ఆలోచించేస్తుంది సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే కాలెన్స్ డిక్షనరీ సంస్థ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి సంబంధించి వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ అని గుర్తించిందనమాట అలానే మనం రెండు వేల ఇరవై రెండుని గమనించినట్టయితే వాళ్ళు పర్మా క్రైసిస్ అనే వర్డ్కి ఇచ్చారు ఈ బిరుదు బిరుదు అనే బదులు ట్యాగ్ లేరని చెప్పచ్చు విచ్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో పర్మా క్రైసిస్ అని ఇచ్చారు పర్మా క్రైసిస్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే పర్మనెంట్ క్రైసిస్ సో యూకే ఏదైతే ఉందో అక్కడ కాలెన్స్ డిక్షనరీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఉందనమాట అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన సంస్థ అది మీరు యూకే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లేదు బ్రిటన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రిషి సునక్ ప్రధానమంత్రి కాకముందు దే వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఓవర్ దేర్ సో అక్కడ స్టెబిలిటీ అనేది అసలు లేదనమాట ఒకళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతున్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ రిజైన్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతున్నారు ఈ పార్టీలో వాళ్ళు ఆ పార్టీలోకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళని ఏదో తిడుతున్నారు అలా పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ చాలా తగ్గిపోయింది సో ఈ క్రైసిస్ పర్మనెంట్గా ఉంటుందేమో అన్న భావనతోనే పర్మా క్రైసిస్ అనే ఒక వర్డ్ వచ్చిందనమాట అది రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరానికి సంబంధించి వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అకార్డింగ్ టు కాలెన్స్ డిక్షనరీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లోనేమో ఎన్ఎఫ్టి అనే వర్డ్కి వచ్చింది వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎన్ఎఫ్టి అంటే నాన్ ఫంజబుల్ టోకెన్ ఇది రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయిన ఒక విధమైన ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్పచ్చు దీని గురించి ఇంకా చాలామందికి అంత పెద్దగా అవగాహన లేదు బట్ ద థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇవి బేసిక్గా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డిజిటల్ టోకెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం ల్యాండ్ కొన్నాం అనుకోండి ల్యాండ్ కంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుందా ల్యాండ్ ఏమో ఫిజికల్ యాసెట్ అంటే భౌతికంగా మీరు వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్ వేర్ ఆస్ ఎన్ఎఫ్టి ఏంటి అని అంటే అది వర్చువల్ యాసెట్ అనమాట నాన్ ఫిజికల్ యాసెట్ సో దాన్ని ఒకటి డిజైన్ చేస్తారు దానికంటే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది దాన్ని మీరు కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో కావాలంటే అమ్మేయచ్చు అనమాట ఇన్ వన్ వే బిట్ కాయిన్ లాగా అని చెప్పచ్చు నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్ కాయిన్ బట్ బిట్ కాయిన్ లాగా అని చెప్పచ్చు దాన్ని నాన్ ఫంజబుల్ టోకెన్ అని అంటారు ఇన్ షార్ట్ ఎన్ఎఫ్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి అది వర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి ఏమో లాక్డౌన్ దీని గురించి మనందరికీ తెలుసు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఏం జరిగిందో మనం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల లాక్డౌన్ వచ్చింది సో లాక్డౌన్ అంతకుముందు మేబీ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మనందరికీ అంతగా అవగాహన లేదు లాక్డౌన్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఉందా అని బట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో అది బాగా పాపులర్ అయిపోయింది సో అలా ఈ సంవత్సరానికి గాను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పోయిన సంవత్సరానికి గాను పర్మా క్రైసిస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి నాన్ ఫంజబుల్ టోకెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించి లాక్డౌన్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అకార్డింగ్ టు కాలెన్స్ డిక్షనరీ నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ హూ ఈస్ బీయింగ్ హెల్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్స్ లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఫీమేల్ హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మనం దీన్ని ఇండియా ద్వారా అర్థం చేసుకుని తర్వాత రిలేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇండియాకి హెడ్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక పోస్ట్ ఉంది హెడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని ఒక పోస్ట్ ఉంది మన దేశానికి అధిపతి ఎవరు అని గమనించినట్టయితే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ని ఇంగ్లీష్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు పీజీ అని షార్ట్ ఫామ్ రాస్తుంటారు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి హెడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ఆ విధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే బంగ్లాదేశ్ దేశానికి బంగ్లాదేశ్
ఉదాహరణకి రెండు వేల ఆరు ఆ పర్టికులర్ టైంలో బంగ్లాదేశ్ ఎకానమీ వాజ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ వేర్ యాజ్ రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి మనం గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ బిలియన్ డాలర్స్ అఫ్ కోర్స్ నెంబర్స్ కొన్ని కొన్ని సార్లు అటు ఇటుగా ఉంటాయి నేను మీకు అప్రాక్సిమేట్ నెంబర్స్ చెప్తున్నాను రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో బంగ్లాదేశ్ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ వచ్చేసి డెబ్బై బిలియన్ డాలర్లు ఉంటే రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి వచ్చేసి సుమారుగా నాలుగు వందల ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్లు అని చెప్పచ్చు అండ్ ఇది ఎంత గొప్ప సైన్ అంటే ఇన్ దాట్ వే బంగ్లాదేశ్ హాస్ బికమ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ సౌత్ ఏషియా దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతంలో ఏవైతే దేశాలు ఉన్నాయో వాటిలో భారతదేశం తర్వాత అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ బంగ్లాదేశ్ అనమాట ఒకప్పుడు అక్కడ ఉన్న జనాభాకి తిండి దొరకడం కూడా గగనం అలాంటిది ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎగుమతి కూడా చేస్తున్నారు దే ఆర్ ఈవెన్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ యాజ్ వెల్ అలానే పూమా ఎడిదాస్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ ఫుట్బాల్స్ అలానే ఈ షూస్ ఇవన్నీ స్పోర్ట్స్ వేర్ ఏవైతే తయారు చేస్తారో దానికి వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఈజ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్లోనే పూమా షూస్ అడిదాస్ షూస్ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్తాయి తర్వాత అవి ఖరీదైన ప్రొడక్ట్స్గా మారిపోతాయి నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా టు ట్యాకిల్ ఢిల్లీస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ క్రైసిస్ ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది లేదు ఇంకొంచెం ప్రిసైజ్గా మాట్లాడితే రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు ఆ టైం నుంచి ఈ ప్రాబ్లం మరింత ఎక్కువగా అయిపోయింది దానికి గల కారణం ఒకటి హర్యానా పంజాబ్ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఏదైతే స్టబుల్ బర్నింగ్ చేస్తున్నారో దానివల్ల రెండవది ఢిల్లీలో ఉన్న వాహనాలు ఢిల్లీ పాపులేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువే అండ్ ఢిల్లీలో ఉన్న వాహనాలు కూడా చాలా ఎక్కువే సో ఆ విధంగా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఢిల్లీలో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ క్వైట్ పాసిబుల్ అండ్ ఈజీగా కూడా అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే అక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి స్టబుల్ బర్నింగ్ అలానే ఫాగ్ ఇదంతా కారణం అయిపోయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ చాలా తీవ్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఈ అక్టోబరు నవంబరు డిసెంబరు జనవరి ఫిబ్రవరి అంతా కూడా ఢిల్లీలో పరిస్థితి అలానే ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక సంస్థ ముందుకు వచ్చి నేను నీకు ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తాను అది కనుక నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ ఢిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పింది ఇంతకీ ఆ సంస్థ ఏది అని అంటే ఐఐటి కాన్పూర్ వీళ్ళు ఇంతకీ తీసుకొచ్చిన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇదేం ఫస్ట్ టైం ఏమీ కాదు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు ఇండియాలో కూడా చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి ఇండియాలో ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ అనే విధానం ఉంది క్లౌడ్ సీడింగ్ని కొంచెం టెక్నికల్ నేమ్గా పరిగణిస్తే ఇన్ జనరల్గా దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ అంటారు అంటే కృత్రిమ వర్షం కృత్రిమ వర్షం ఏంటి రెయిన్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే అవును చేయొచ్చు ఇప్పుడు నీటి ఏదైతే ఉందో అది ఒకవేళ వేడెక్కితే ఏమవుతుంది నీటి ఆవిరిగా మారిపోతుంది ఇఫ్ వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్ ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు వాటర్ వేపర్ అండ్ వెన్ ఇట్ రైజెస్ అప్ దట్స్ వెన్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ ఇట్ గోస్ నియర్ టు ద స్కై అక్కడ ఏమవుతాయి అవి మబ్బులు క్లౌడ్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి ఒకవేళ ఆ క్లౌడ్స్ మీద లేదు ఆ క్లౌడ్స్ లోపలికి సీడింగ్ చేస్తే ఇంతకీ ఏం సీడింగ్ చేస్తున్నారు కొన్ని కెమికల్స్ని సీడ్ చేస్తారనమాట అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్లీ యూస్డ్ కెమికల్ ఈజ్ ఏజీఐ ఏంటి ఏజీఐ అనుకుంటున్నారా సరే మీకు అర్థం కావడం కోసం సింపుల్గా చెప్తాను దీన్నే సిల్వర్ అయోడైడ్ అంటారు అనమాట సిల్వర్ ఎలిమెంటల్ సింబల్ వచ్చేసి ఏజీ అర్జెంటం సో అలా సిల్వర్ అయోడైడ్ ఒక కెమికల్ ఇది మబ్బుల్లోకి సీడ్ చేస్తారు సీడ్ చేయడం అంటే దాని లోపల చొప్పించడం అనమాట ఇండ్యూస్ చేయడం లోపలికి అలా ఇండ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈ మబ్బుల లోపల కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకుని ఆ వాటర్ వేపర్ కాస్త వాటర్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు వాటర్ అయిపోయింది అంటే అది ఆబ్వియస్లీ కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా సో ప్రెసిపిటేషన్ వర్షం ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ వర్షం ఫామ్ అవడం వల్ల ఎక్కువగా వాటర్ వేపరు డస్ట్ అంతా కూడా పైకి లేవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అది సప్రెస్ అయిపోతుంది కిందకి అలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ని తగ్గించచ్చు అని ఐఐటి కాన్పూర్ చెప్తుంది అనమాట సో ఈ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ముందు నుంచే ఉంది ఐఐటి కాన్పూర్ నేను ఢిల్లీకి హెల్ప్ చేస్తాను అంటుంది నో లెట్స్ ఈ వాట్ ద ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వర్షాలు రాకపోయినా కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ఉపయోగిస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అగ్రికల్చర్కి కూడా ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ అని ఉపయోగిస్తారు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎయిర్ పొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్ ఉపయోగిస్తారు సో దాట్స్ హౌ టెక్నాలజీ సమ్టైమ్స్ కెన్ హెల్ప్